అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి శనివారం వాసవ నరసింహంలో ఆరోగ్య సదస్సు నిర్వహించుకుంటున్నాం గత పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది రెండు వేల ఒకటి జనవరి మొదటి వారంలో ఈ కార్యక్రమం మొదలెట్టాం రెండు వేల ఒకటి ఇది రెండు వందల పంతొమ్మిది అప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు ఒక్క శనివారం కూడా బ్రేక్ లేకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిరాటంగా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం అందరికీ ఆరోగ్య విజ్ఞాన్ని అందించాలి ఆరోగ్యం గురించి అవగాహన కలిగించాలి అనే అవగాహనతో నిపుణులైన వైద్యుల చేత ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం ఉంటుంది దీంట్లో కార్డియాలజిస్టులు న్యూరాలజిస్టులు డయాబెటాలజిస్టులు వీళ్ళు వాళ్ళని కదా అందరూ కూడా అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి ఆరోగ్యం గురించి అవగాహన కావాలి అని అంటే చాలా చక్కగా కొనసాగి ఇంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫేస్బుక్లో లైవ్ పెడుతున్నాం తర్వాత యూట్యూబ్లో దీన్ని పెడుతున్నాం కొన్ని వేల లక్షల మందికి ఈ కార్యక్రమం పెడుతుంది కొన్ని వేల మంది చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో పెడుతుంది ఈ ఫేస్బుక్లో అనేక వేల మంది దాదాపు ఇరవై వేల మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరికి లైవ్ వెళ్తుంది ఫేస్బుక్లో ఆ రంగా లీవ్ యూట్యూబ్లో కూడా పెడుతున్నాం చాలా తగ్గ అంతేకాకుండా మరి బాస నేసి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ వేరే కండక్ట్ చేస్తున్నాం వాసవ్య హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ అని దాంట్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం పెడుతున్నాం అనేక ఆరో ఇదే కాకుండా ఆరోగ్య విజ్ఞానం సంబంధించిన అనేక విషయాలు మొత్తం హెల్త్ సంబంధించినవి నన్ను అడిగితే హెల్త్ ఏ హెల్త్ టీవీ కూడా ఈవెన్ అంత సమాచారం దాంట్లో ఇస్తున్నాం హెల్త్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి సివిఆర్ హెల్త్ ఛానల్ ఉంది ఈటీవీ హెల్త్ ఛానల్ ఉంది వాటన్నిటికంటే మించి అన్నీ అన్ని విషయాలు సంబంధించినవి దీంట్లో హెల్త్ సంబంధించిన విషయాలు అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో కావాల్సిన రీతిలో ఈ డాక్టర్ సంబరం హెల్త్ ఛానల్లో విషయాలను ఇస్తున్నాం అలాగే డాక్టర్ సంబరం మీ కోసం అని అలాగే హిందీలో ఇంగ్లీ అని అన్నిట్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇస్తున్నాం అంచేత హెల్త్ సంబంధించిన అవగాహన పెంచాలి అని ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ అంటాం విజ్ఞానమయ శక్తి సంపద అది అందరికీ అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది ఈ రోజున మరి ప్రముఖ న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్ అంటే మన ఆహారానికి సంబంధించిన ఆరోగ్య ఆహార విజ్ఞానానికి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ మనం డైటీషియన్ అంటారు డైటీషియన్ మామూలు డైటీషియన్ అంటే నీకు నీకు టీబియా అది మందువాడు గుండు జొబ్బ ఈ మందువాడు నీకు షుగర్ ఉందా ఈ మందువాడు అంటారు ఈ ఈ రంగం ఈ రంగం అనేది మా ఆహారం తీసుకో సోగర్ వండి జగిన ఆహారం తీసుకో గుండు జబ్బు ఉండి ఆహారం తీసుకో కామెలా ఈ రంగం ఆహారం తీసుకుంటే వాళ్ళు డైటీషియన్ ఈమె ఇప్పుడు వచ్చి ఒక డాక్టర్ కుసుమ్ నియల్ గారు ఆమె న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్ అసలు ఆహారం అని ఏ ఆహారం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం ఎలా తీసుకోవాలి ఏదేమిటి అనే విషయంలో స్పెషలిస్ట్ వాడు పిహెచ్డి చేస్తున్నారు అంటే ఇక అబౌట్ ఇంకా అవా అబార్డ్ చేయబడుతుంది పిహెచ్డి వాడికి ఇక నెక్స్ట్ టైం వాడికి డాక్టర్ కుసుమ్ నీళ్ళు కావుతారు పిహెచ్డి ఇంక న్యూట్రిషన్ దాంట్లో ఆవిడ పిహెచ్డి చేస్తున్నారు అనమాట వండర్ఫుల్ నాలెడ్జిబుల్ లేడీ ఆవిడ చాలా చక్కని నాలెడ్జ్ ఎంతో చెప్పలేని నాలెడ్జ్ ఉంది ఆహార ఆహార విజ్ఞానం సంబంధించిన దాంట్లో న్యూట్రిషన్ దాంట్లోను ఈ రోజున మరి అందరికీ చిరుధాన్ కాదరు బెలి అయినా ఎవరో చిరుధాన్యాలు చిరుధాన్యాలు కొర్రలు కొర్రలు అంటాడు కొర్రలు అంటే మనకి ఆ కొర్రలు తింటే మన డబ్బులు అన్నీ పోతాయంటాడు ఆయన అంతా నీ గుండు జబ్బులు ఉండవు నీ సుగర్ ఉండదు నీ బీపీ ఉండదు ఇంకోటి ఉండదు ఇంక అదే అయితేనండి ఇంకా ఆ మంచి దాకా ఒక అంతకాలం రామకృష్ణ గారు అంత కీటో డైట్ కీటో డైట్ కబ్బు నూనె తాగు ఇంకోటి తాగు అని ఆయన అయిపోవే నేను అసలు ఆరోగ్యం అనేది అన్ని బ్యాలెన్స్ మనకి ఏంటంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం మనందరం చదువుకుని వచ్చాం సమతుల ఆహారం అన్ని సమపాళ్ళు ఉండాలి పిండి పదార్థాలు ఉండాలి మాసృతులు ఉండాలి కొవ్వు పదార్థాలు ఉండాలి విటమిన్లు ఉండాలి మినరల్స్ ఉండాలి నీరు కూడా ఉండాలి ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఆహారం అందుకే ఏదో ఒకటి తింటే ఎలా అవుతుంది సార్ కాదు అన్నీ కలిస్తే సమతుల ఆహారం ఉంటాం సార్ ఆ సమతుల ఆహారం లేకుండా కబ్బు నీరు తాగిసే ఇంకోటి తాగిసే తినేసే ఫ్యాట్ తినేసే మేకడ తినేసే వెన్న తినేసే అయిపోయిందా అది ఆహారం కాదు దానివల్ల లేనిపోయిన నష్టాలు చాలా నష్టాలు పెడతాయి అలా కొర్రలు కొర్రలు అని ఒకటే కొర్రలు తింటూ కుంటే దాన్ని కుదరదు దాంట్లో ఆకూరలు ఉండాలి కాయగూరలు ఉండాలి కోడి గురి తినాలి పాలు తాగాలి తింటే మాంసం తినాలి పప్పులు తీసుకోవాలి అన్నీ తీసుకోవాలి అంతేకాని కొర్రలు 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 అని కూర్చుంటే నీ షుగర్ ఉంది కొర్రలు హార్ట్ డిసీజ్ కొర్రలు ఏంటి కొర్రలు చివరి కొరి అయిపోతుంది మన జీవితం అంతా అందుకని సరైన అవగాహన కాదు మనకి ఏంటి అయిపోయినంటే అవగాహన లేని వాళ్ళంతా కూడా ఆ ఏదో చెప్పేసంటే ఆలా అసలు ఆ ప్రశ్నించే గుణాలు విచిత్రం ఏంటి చదువుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఆరోగ్యం లేకపోవడంతో ప్రశ్నించే గుణం లేకుండా ఈ స్వేచ్ఛ చేయకూడదు కానీ గొర్రెల మందులాగా అంతే వేలం ఎర్రి 
ఆ వేళ వెర్రిగా ఈ ఆరోగ్యం సంబంధించిన దాంట్లో పాటిస్తున్నారు మనకి ఆలోచన ఉంది వివేకం ఉంది చదువుకున్నాం సైన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మోడర్న్ మెడిసిన్ అంటే దిగ్గు తేల్చిన సత్యాలు ఇది ఇలా ఉండాలి మనకు ఆహారం అంటే ఇలా ఉండాలి ఇలా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కలిపి తీసుకుంటేనే మనకు ఆహారం ఇవన్నీ తీసుకుంటేనే మనకు ఆహారం అప్పుడే మనం సమతుల ఆహారం ఉంటాం మనం అందరం చదువుకున్నాం సమతుల ఆహారం చదువుకున్నాం సమతుల ఆహారం అంటే అన్నీ కాబట్టి మన ఫుడ్ పిరమిడ్ అనేది చదువుకున్నాం ఏవి ఎంత పాలలో ఏవి ఎంత పాలలో ఉండాలని ఆ ఫుడ్ పిరమిడ్స్ అని ఆ ఫుడ్ ప్లేట్స్ అని అవన్నీ చదువుకున్నాం కానీ ఎవడో వచ్చి ఏదో చెప్తే నువ్వు వెన్న తినేరా అంటే తినేస్తాడు నువ్వు కొవ్వు తాగినా తా కొబ్బరి నువ్వు కొబ్బరి నువ్వు తాగినా తాగేస్తాడు కొరలు తాగిస్తే తినరా తినేస్తాడు అరే ఎక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ డైట్ ఏ ఎంత పాలలో ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలు చెప్పి చిరుధాన్యాలు అవసరం ఉంది మనకి మనకి తప్పకుండా కొంచెం జీవితం చాలా మంచివే కొన్ని కానీ ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి మనం ఎంత మేర తీసుకోవాలి ఏమేమి తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అనేటి అవగాహన మనకు కావాలి అటువంటి అవగాహన ఈ రోజున మరి న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్ అంటే డాక్టర్ కుసుమ్ నీల గారి ద్వారా మనం వింటాం మరి మీరందరూ శ్రద్ధకి వినండి విని తర్వాత ఆ ప్రెసిడెంట్ అడగండి అలాగే ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ మీకు కూడా చెప్తున్నాను మీరు కూడా శ్రద్ధగా వినండి మీరు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి తర్వాత డాక్టర్ ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను అత్యంత సమాధానం ఇప్పిస్తాను మీరు అందరూ శ్రద్ధగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్ టాపిక్ చిరుధాన్యాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక ఏమిటి చిరుధాన్యాలు వేటి చిరుధాన్యాలు అంటారు వీటిలో ఏమున్నాయి ఏ రంగా నిజంగా విన్న ఏ రంగా మంచిగా ఉన్నాయి వీటిలో మంచే మంచి అని మాత్రాన్ని మనం అదే తింటూ కూర్చోకూడదు అది ఒకటే కాదు మంచి చేస్తుంది మంచి చేసిన అన్ని అంత అంతే కాదు మంచి ఇంకా తక్కువ కలిపితేనే మంచి అది ఒకటే కాదు అంచేత అవన్నీ స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలని కోరుతూ డాక్టర్ కుసుమనీల గారిని మాట్లాడుతున్న కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా డాక్టర్ సంబ్రం గారికి అండ్ డాక్టర్ మారు గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ స్పెషలీ ఈ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ దీనికోసం మనం చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు స్టాప్ చేయకూడదు మనం జనాలకి మనకు తెలిసింది అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు కంటిన్యూగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం ఇక్కడ చేరుకున్నది మిల్ అంటే చిరుధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి మనం ఎంతవరకు తీసుకోవాలి అసలు ముందుగా చిరుధాన్యాలు అంటే ఏమేమి వస్తాయి మనకి కొరలు రాగులు సజ్జలు వరుగులు ఇలాగ చాలా రకాల చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి అయితే దీనికంటే ముందు మనం రోజు ఆహారం తింటున్నాం ఆహారం తినేటప్పుడు ఉత్తి అన్నం మాత్రమే తింటున్నామా ఇంకేమన్నా తింటున్నాం మనం ప్లేట్లో ఓ భోజనానికి వెళ్ళాం లేదా మనం మధ్యాహ్నం పూట భోజనం తింటున్నాం ఉత్తి అన్నాన్ని మాత్రమే ఉడకపెట్టేసుకుని తింటున్నాం ఇంకేం వేసుకోవట్లేదు అందులో ఎవరికి ఏ ఫెసిలిటీ ఉంటే అది అయితే పచ్చడి వేసుకుంటున్నాం లేదా కూరలు వేసుకుంటున్నాం రసం కానీ సాంబార్ కానీ ఇంకా కొంచెం ఉన్న వాళ్ళకి రెండు రకాల కూరలు తింటున్నారు అంటే మన స్తోమతను బట్టి మనం కూరలో పచ్చళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్క ఆహార పదార్థంలో కూడా మనకి ఎంతో కానీ పోషక విలువలు అనేవి ఉంటున్నాయి ఏ ఒక్క న్యూట్రియంట్ ఏ ఒక్క పోషకం కూడా మనకి మన బాడీ మొత్తానికి సరిపోదు ప్రతి ఒక్క న్యూట్రియంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి చాలా న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ మైనర్ న్యూట్రియంట్స్ అంటున్నాం పోషకాల్లో కూడా రెండు రకాలు అంటున్నాం సో మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ మైనర్ న్యూట్రియంట్స్ కార్బోహైడ్రేట్ పీచు పదార్థాలు కానీ లేదు అంటే పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు కొవ్వు పదార్థాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి వైటమిన్స్ మినరల్స్ తక్కువగా తీసుకోవాలి అంటారు కానీ అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకుంటేనే మన హెల్త్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు జలుబు చేస్తుంది జ్వరం వస్తుంది లేదా ఎండాకాలంలో వడదెబ్బ తగ్గుతుంది సో ఎండాకాలం వచ్చి మంచినీళ్ళు మాత్రమే తాగేసి బతకగలమా ఎక్కువగా నోరెండిపోతుంది లేదు అంటే నీళ్ళలాగా ఉండేవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని మనం అనగలవా మనకు సామెత ఉంది అన్ యాపిల్ కీ ఎవ్రీ డే కీప్స్ ఏ డాక్టర్ ఇవి ఒక రోజు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు మరి ఇంక రోజు అన్నం తినడం ఎందుకు ఆ కూరలు కూరగాయలు ఎందుకు రోజు అందరూ యాపిల్ కొనుక్కొని యాపిలే తినచ్చు సో డాక్టర్తో పని ఉండదు ఎవరు ఎంబీబీఎస్ కూడా చదవాల్సిన నెసిటీ ఉండదు కానీ ఎందుకని ఆ సామెత వస్తుంది మనకి అందులో ఉన్న స్పెషల్ న్యూట్రియంట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అని దాంట్లో ఉండే ఫ్లేవినాయిడ్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన బాడీకి ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ మెటీరియల్లో ప్రతి ఒక్క న్యూట్రియంట్ హైలైట్ అయి ఉంటుంది ఆ న్యూట్రియంట్ కోసం మాత్రమే మనం అది కన్జ్యూమ్ చేయాలి తప్ప ఓన్లీ అదొక్కటే తినడం వల్ల
सो इंडियन फुट पिमेड अंटे मन की फस्ट ब्लाक इंदो मन की चुरधाया अं अला प्रोटीन इच्छे मन की पलस एवतो पल उ फुट पिमेड फस्ट ब्लाक चूँ इकड वरकू इक ब्रेड का पुप दिन अवी उ मन की अंत यह ब्लाक मन की पिं पदार्थों पा पिं पदार्थ सामन वस्तो मंसकृत अंत सामन वस्ताई रोज मत मन आर ना पदको सर्विंग वरकू ग्रेन का पलस यानी अंत चुरधाया धाया रईस यानी वीट यानी वरी जो अलसंद रागू अभी कलकोनी का दा तो मन पुप दिन कसरपनी मिनपुप मिन शन अलावना वस्तु दाने तरवा मन केवासी आकूर दा तो सामन एवं पंलना पंलून मन मार्केट के कास्टली उड़े को नैसीटी ले मन की मावड़का सीजन मावड़का मन की तक दरकता है ऐपल का अच्छे और काय को मैं याब रूपये दाका पेटी मावड़का को मन डजन नूट इरव एंतार लेदा नूट याबे चुप्त सो दा प्रकार मन सैलक्टे मावड़का मन तस्कने अंत एन रकल मावड़का मन के अवैलबल को टाइम में मन की पचमावड़के दर्वा रसा तरह बंगिन पल्ल उ इलांट वाट मन की सूटबल फर् एग्जापल मन की षुगर उंटे बंगिन पल अवाइडिस्ट का पचमावड़के तुम पुल उ अभी को मोता मन तस्को दाँ इर ग्रामल का मुफ ग्रामल का तक तो सह तुम मन मंजिंदी अच्छे कैमिकल्स लेकिन उ दादी द्वारा मन की पीच पदार्थ वस्तु वैटम सी वस्तु सो अला मन की न्यूट्रिय रीचे फुड मेटीरियल इंक्लूडू उ फ्रूट्स दा तो रोजू वर को लेदा मन रेग्युर् दरके आकूर मन इंटर पुवे बुटो बुट में मट्टी वेसी आर्गाक्नि वाले तस्को मन की अभी मन इंटना प्राक्टिस आकूर पुवरा मन की दरगे मुलगा पक्कींटरों दर उ आ मुलकायल वो मुलगाको पुपो वेस मुलगा अला मन की दरके एवते आकूर उूर दगर उ अवना मन दाने तरवा तक मोता टू टू थ्री सर्विंग पाल पाल वे उत्पत् उत्पत्ल पाल यानी बेन नैय इलावी दा तो कोड़गुड्ड मंस यी मन की फेसीलिटी दगर उ अभी तस्क तरवा कव्व पदार्थ अंत मन की नून रूप में एम कव्व पदार्थ मन की आई नैनी डाडा अट्ना डाल मैं एक्व शात में एपड़ू वाड़ बैठक एपड़ा फ्रईज का बं दर का पुन बज्जी अलावना तिन्दू खत अनस्पति कल एंटे वाल अच्छा मन की रिफइंड आई वाड़ी का बट्टी अड़ मन की वनस्पति दरके ऊँटी मूल मन इंटे वनस्पति एक्वे रिफइंड आई का रिफइंड आई आलरे मन के प्यूरीफाइड दाँ अभी मन चाल तक मोता वाड़ी रोज मोता नाग ना ईद स्पून मतमे वाड़ी मनि की मनोर वेट इंट नगर वेटे कहींसम आई गिने गुंटला नागे वेसेस्ता कूर पैक नून बाग तेल वेपड़कूर अंत मन की नून चुटपा कंचल्ल अला तिन्द गुंड बोटल सहजा वस्ते मन और मनि की रोज मे पोदन लेस सायंत्र पड़कने वरकू ते आहार ईद स्पून नून कंटे उपून ईद ग्राम सो मा मन एंतवाली इरव ईद ग्राम अंत उड़ा अलगे पंचदार पंचदार षुगर का अभी मन की रोज मत नाइ स्पून सरपतनी एन कं मन तीप मन ना की साफ मन ना की बाग रुचि अच्छा आहार अला अने मन तिना आहारा मैं हापीग एंजा चुनाव अब मंच भोजन तिना बरोग्य उन्ना एपड़ते मन ना की साफ कड़प निंपेमो मन शरीरा मन साफ चेयट ले दाखी रोग अवकाश बच्चे ना की साफ चेयर का तक मोता मन सूटबल उ उपे तिंटर कारम एक्वाली मसाला बाग पड़ी प्रति दाट अल्लम वल पेस्ट उतार रोजू अल्लम पेस्ट तागं गैस राे तेपल रुटार अल्लम मुरबाला अला अभी एंत मूत मनमाली चाल तक तक चाल तक अभी आलटर्नेट डेस् मूड रोजल को ले वारासारी पैत्यम होतर सो नम्मचुनी एंतरू नम्मतना मन 
చాలా మీ మైన్యూట్గా మరీ మనకి లేదు అవకాశం లేదు అప్పుడు పది రోజులకు ఒకసారో ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తీసుకుంటుంది దానికంటే బెటర్ అసలు మనం ఇలాగా ఈ బ్యాలెన్స్ మనం ఏదైతే చూపిస్తున్నామో ఈ ఫుడ్ పెర్మిట్ ప్రకారం మనకు అన్నీ కనుక వచ్చేస్తే మీరు ఇలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిన నెసిటీ కూడా రాదు పక్కింటోళ్ళు చెప్పిన చిట్కాలో పేపర్లో చదివిన చిట్కాలో కూడా అక్కర్లేదు ఈ బ్యాలెన్స్ డైట్ని మనం ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి మనం తినడం ఒకటే సరిపోదు ఇందులో ఉన్నాయని నేను తినేసాను ఆరు సర్వింగ్స్ వచ్చినాయి మూడు వచ్చినాయి రెండు వచ్చినాయి అనుకుంటే సరిపోదు దాంతోపాటు మెయిన్ థింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మనం రోజు చేసే పనుల్లో మనం ఎన్ని క్యాలరీస్ ఖర్చు చేసినా అది మనం బరువు తగ్గించుకోవడానికి కానీ ఇతరకు కానీ పనిచేయదు అది కాకుండా మీరు ఇంకా ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు మనం రోజు చేసే పనులు కామన్ నిద్ర లేగుస్తున్నాం మన పనులు మనం చేసుకుంటున్నాం ఆఫీస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆఫీస్లోనో నడవడమో ఏదో జరుగుతుంది అవన్నీ రోజువారీగా మనం చేసే పనులు అవి కాకుండా కనీసం ఒక పదిహేను నిమిషాల నుంచి నలభై నిమిషాల వరకు అయినా వాకింగ్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ ఫుడ్ పిరమిడ్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు హెల్దీగా ఉంటాం చీటికి మాటికి తలనొప్పి రాదు లేకపోతే జలుబు రాకుండా ఉంటుంది సీజన్ మారగానే జ్వరం రాకుండా ఉండడం వర్షంలో తడిసినా కానీ అంత బాధ అనిపించదు సెకండ్ సేమ్ ఇదే మీకు ఫుడ్ ప్లేట్లో చూపించానంటే మనం ఒక ప్లేట్ కనుక తీసుకుంటే ఆ ప్లేట్లో నలభై ఐదు శాతం వరకు కూడా మనకి సిరల్స్ అండ్ పల్సెస్ మనం తీసుకునే చిరుధాన్యాలు అలాగే మా ప్రోటీన్స్ వచ్చే ప్లాంట్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పప్పు దినుసులు లాంటివి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆకుకూరలు కూరగాయలు సీజన్లో దొరికే పళ్ళు కానీ తీసుకుంటున్నాం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ టెన్ పర్సెంట్ మనం ప్రోటీన్ వచ్చి యానిమల్ ఫుడ్ ఇది ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే దీన్ని మనం ప్లాంట్ ఫుడ్తోనే రీప్లేస్ చేసుకుంటాం మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి సోయా బీన్స్ కానీ చుక్కుళ్ళు కానీ గోరు చుక్కుళ్ళు కానీ ఇలా ఉంటాయి వాటిల్లో కూడా మనకి ఫైబర్ ప్లస్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నాన్ వెజ్ని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరన్నా మరీ స్ట్రిక్ట్గా మెడిటేరియన్ డైట్ కానీ అలాంటివి ఫాలో అయినప్పుడు ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం అండ్ షుగర్స్ కానీ అంటే కొవ్వు పదార్థాలు తీపి పదార్థాలు ఐదు శాతం ఇది ఒక ప్లేట్ రూపంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది మీకు ఈరోజు ముఖ్యంగా ఏంటంటే నెక్స్ట్ సో ఈ మన యాన్సెస్టర్స్ మనం పూర్వీకుల నుంచి మనిషి రూపంలోకి వచ్చాం కోతి నుంచే మనిషి వచ్చాడని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాము అంటే ఇలా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని ఎవరు ఏ చిట్కా చెప్తే ఆ చిట్కాని మనం ఫాలో అవుతున్నాం ఇందాకడ సార్ అన్నట్టుగా కీటో డైట్ అంటే కొన్ని రోజులు కీటో డైట్ చేసాం బాగా సన్నబడిపోయాం మళ్ళీ మామూలుగా తినడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ లావైపోయాం లేదు ఎవరో ఎక్సైజ్ చెప్పారు ఎక్సైజ్ చేసాం కొంచెం రోజులు బాగానే అనిపించింది ఏయో నొప్పులు కనిపించింది మళ్ళీ మానేసాం సో అలాగ మనం ఏంటంటే ఇలా జనరేషన్ మారే కొద్దీ మనం లావైపోతున్నాం అనిపిస్తుంది లేదు అంటే మనకేదో అయిపోయింది అన్ని సిమ్టమ్స్ మనకే వర్తిస్తున్నాయి అని అనుకోకూడదు ఎవరో మన ఫ్రెండ్కి గుండె ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆయన ఏదో నాలుగు నాకు ఇన్ని సిమ్టమ్లు కనిపించినాయి అంటే చెయ్యి లాగింది భుజం లాగింది లేదా వాంతులు వచ్చినాయి అని చెప్పి వరుసగా చెప్పారు ఆ తర్వాత గుండెపోటు వచ్చిందని తెలిసింది అంటారు పొరపాటున మనకి తెలియలినా వాంతులాగా అనిపించినా నాకు గుండెపోటు ఉందేమో అని అపోహ కూడా మొదలైపోయి ఇలా ఏ ఒక చిట్కాలతో డైట్ మొత్తాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటాం మనం ఎప్పుడైనా ఒక డైట్ ఫాలో అవుతున్నామంటే కంపల్సరీ అది బ్యాలెన్స్డ్గా మనకు కావాల్సిన పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు కొవ్వులు వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఈ ఐదిటిల్లో ఏ ఒకటి లేకపోయినా ఈ ఐదిటితో పాటు పీచు పదార్థం నీళ్లు మనం తీసుకునే వాటిలో ఏడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఏడిటిల్లో ఏ ఒకదాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినా మనకి డెఫిషియన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లోనే సైట్ వచ్చింది మా ఇంట్లో ఎవ్వరికి సైట్ లేదండి కానీ మా బాబుకి సైట్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళు డిమ్ లైట్లు కూర్చోబెట్టి చదివిస్తున్నారేమోనండి అందుకే వచ్చింది అంటారు కానీ మెయిన్ సమస్య ఏంటి అంటే మనం బేబీకి ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫుడ్ పెడుతున్నప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సిన మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్గా ఫీడ్ చేయట్లేదు బేబీ కావాల్సిన ఫుడ్ స్టమక్ వరకు ఫిల్ అవుతుందా లేదా అనేదే చూస్తున్నాం వాళ్ళు కడుపు నిండుతుంది మనం పెట్టిన బాక్స్ తినేసాడు అనుకుంటున్నాం కానీ మేము పెట్టిన బాక్స్లో ఏముంటుంది కనీసం మన కంటికి సంబంధించింది క్యారెట్ బీట్రూట్ నుంచి వస్తుంది బీటా కెరోటిన్ బీటా కెరోటిన్ తింటేనే మన బాడీలో రెటినాల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి అది ఐకి ప్రాపర్గా వస్తుంది అండ్ అలాగే సర్క్యులేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కానీ అసలు క్యారెట్ బీట్రూట్ అనేది ఇవ్వం ఒకవేళ ఇచ్చిన బాగా ఉడకపెట్టేసి నీళ్ళన్నీ తీసి
అలా ఫ్రై చేయడం వల్ల కూడా దాంట్లో ఉండే ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అలాగే ఎక్కువగా వాటర్ పోసి బాయిల్ చేయడం వల్ల వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అన్నీ లీచ్ అయిపోతుంది కలర్ ఒకటే కనిపిస్తుంది ఎంత క్యారెట్ ఏ రూపంలో పెట్టినా కానీ మా అబ్బాయికి సైట్ తగ్గట్లేదు లేదా సైట్ తొందరగా వచ్చింది ఎందుకని వస్తుందంటే మనం కుకింగ్ చేసే ప్రాసెస్లో కూడా తేడాలు ఉంటుంది అందుకే మన నాలుగుని సాటిస్ఫై చేయకూడదు అనేది మనం ఎప్పుడైతే మన తంగ్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నామో అది రుచిగానే కావాలని అడుగుతుంది రుచిగా ఉన్నాయి చాలా వరకు మన ఆరోగ్యానికి హానిక రోగాలను ఎక్కువగా పెంచుతాయి అని అర్థం అందుకే రుచి కావాలి కానీ తగిన మోతాదులోనే ఉండాలి ఓవర్గా ఎప్పుడు ఉండకూడదు ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ అయినా ప్రాబ్లమే అవుతుంది ఏదైనా న్యూట్రియంట్ మనకి డెఫిషియన్సీ అయినా ప్రాబ్లమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒబిసిటీ మనం ఎక్కువ మోతాదులో బాగా తినేసాం ఎక్కువ క్యాలరీస్ డమ్ చేసుకున్నాం అంటే కార్బోహైడ్రేట్ రేషియో పెంచేసాం పీచు పదార్థం తగ్గించేసుకున్నాం సో ఒబిసిటీ వస్తుంది లేదు అసలు ఫుడ్డే సరిగ్గా తినట్లేదు లీన్ అయిపోతాం బాగా అండర్ వెయిట్ స్కెలిటన్కి స్కిన్ చుట్టినట్టుగా అనిపిస్తారు సో ఏదైనా నష్టమే మనకి మన హైట్కి తగ్గట్టుగా మన వెయిట్ ఉన్నామా లేదా ఒక అడల్ట్ ఒక స్టేజ్ వచ్చేసాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చేసారు అంటే పర్సన్ వాళ్ళ హైట్ని బేస్ చేసుకుని వెయిట్ ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ హైట్ని బేస్ చేసుకుని చెక్ చేయలేదు ఎప్పుడు చిన్న పిల్లలకి ఎవరైతే స్కూల్ గోయింగ్ ప్రీ స్కూల్ చిన్న పిల్లలు పాకే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే మనం వాళ్ళ ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని ఇయర్స్ ఎన్ని మంత్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ హైట్ వెయిట్ డిసైడ్ అవుతుంది దాని ప్రకారం చెక్ చేసుకొని మాత్రమే వాళ్ళకి ఎన్ని క్యాలరీస్ ఇవ్వాలి అనేది చెప్పాలి బ్లెండ్గా పన్నెండు కిలో క్యాలరీలు తినేయండి మీరు పద్నాలుగు కిలో క్యాలరీలు వచ్చేయాలి పద్నాలుగు వందలు లేదా రెండు వేల కిలో క్యాలరీలు తినేయాలి అని చెప్పడానికి కూడా లేదు ఒక పర్సన్ యొక్క బిఎంఆర్ మనం తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ హైట్ వెయిట్ బేస్ చేసుకుని మాత్రమే ఎన్ని క్యాలరీస్ కన్జ్యూమ్ చేయాలి అని మాత్రం మనం డిసైడ్ చేయాలి వితౌట్ దట్ నీకు ఒక డయాబెటీస్ వచ్చేసింది లేదా షుగర్ ఉంది గుండె ప్రాబ్లం ఉంది కానీ ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని బ్లండ్గా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ తినండి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ తినండి అని మనం చెప్పడానికి లేదు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ మెటబాలిజం వాళ్ళ జీర్ణ సేవ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా ఎన్ని మెడికేషన్స్ వాడుతున్నారు దాంతో పాటు వాళ్ళ హైట్ వెయిట్ ఎనీ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాత్రమే వాళ్ళకి డైట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి అప్పుడైతేనే మనకి ఏ ఫుడ్ ఇవ్వాలి ఏ ఫుడ్ ఇవ్వకూడదు అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో పేపర్లో చదివాను గుండెపోటు వచ్చిన వాళ్ళకి తినకూడదు అన్నారు తినకూడదు అని వదిలేసుకోకూడదు అసలు అంటూ తినొచ్చా తినకూడదా కన్ఫామ్గా ఎవరినో ఒకరిని తెలిసిన వాళ్ళని అడుగుతున్నారు మళ్ళీ ఒకసారి డాక్టర్నో డైటీషియన్నో కన్ఫామ్ చేసుకోండి ఎందుకు తినకూడదు దాంట్లో ఏ ఉందని మనం తినట్లేదు ఏ ఉందని ఎక్కువగా తినాలి కొరలు తినమంటున్నారు కొరల్లో ఏ ఉంది ఏం ఎక్కువగా అనిపిస్తుందని తినాలి సో ఈరోజు మిల్లెట్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ మనం ఏవైతే కొరలు అలసందులు అండ్ సెకండ్ స్లైడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఇండియాలో దొరికే మిల్లెట్స్ చిరుధాన్యాలు రాగులు వరుగులు సజ్జలు కొరలు జొన్నలు ఉరుగులు సామెలు ఇలాగ మనకి ఇండియాలో దొరికే ప్రతి ఒక్క మిల్లెట్స్ సో ఈ మిల్లెట్స్ అన్నిట్లో మనం ఎక్కువగా వినేది ఏంటి అంటే రాగులు కర్ణాటక వాళ్ళైతే ఎక్కువగా తినేది జొన్నలు ఇలాగ ఇండియాలో కూడా ఒక్కొక్క స్టేట్లో కొంతమంది ఎక్కువగా వాడతారు కానీ మనం ఎక్కువగా రాగులు తెలుసు మనకి రాగి సంగటి కానీ రాగి జావ కానీ రాగి మాల్ట్ కొంతమందికి పాలలో వేసిస్తారు రాగి మాల్ట్ లేదు మజ్జిగలో కలుపుతున్నామంటే రాగి జావ లాగా కానీ రాగి లడ్డు రాగితో ఏమన్నా వెరైటీస్ జంతికి లాగా కానీ అలా కూడా చేస్తున్నాం అవి కాకుండా ఇప్పుడు మనం కొత్తగా వింటున్న పేరు కొరలు కొరలు ఒకటి వింటున్నాం అండ్ అలాగే సామెలు ఇవి రెండు చూడ్డానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి మీకు గసగసాలు ఉంటాయి కదా గసగసాల కంటే కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తాయి ఇది కొంచెం డార్క్ ఎల్లోగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం లైట్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది చూడ్డానికి రెండు కూడా సేమ్గా అనిపిస్తాయి లిటిల్ మిల్లెట్స్ ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్స్ సో ఇవి రెండు ఎక్కువ తినడం వల్ల కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా కానీ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం తింటున్నాం ఈవెన్ రైస్ తింటున్నాం మీరు తెల్లగా ఉన్న రైస్ ఎక్కువ శాతం తిన్నా ప్రాబ్లమే తక్కువగా తిన్నా ప్రాబ్లమే ఆకుకూరలు మంచిదని చెప్పి ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తిన్నా నష్టమే తక్కువగా తిన్నా నష్టమే జరుగుతుంది ఎందుకంటే దాని నుంచి వచ్చే న్యూట్రియన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మనం అందులో తీసుకునే పోషకాలు ఏ ఉన్నాయి ఆకుకూరల నుంచి పీచు పదార్థం వైటమిన్ ఏ ఐరన్ వస్తుంది వాటిలకి మనకి ఎంత కావాలి వాటితో పాటు అవి అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక న్యూట్రియన్ తింటున్నామంటే దాని
అంటే పాలు పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు ఎక్కువగా తినండి అప్పుడు మీకు బోన్ సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి అంటారు సో అసలు క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ జరగాలి అంటే మనకి సన్ నుంచి వచ్చే వైటమిన్ డి కావాలి వైటమిన్ డి ప్రాపర్ రేషియో ఉంటే క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ బాగుంటుంది బోన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి సో ఏదో ఒకటి కొరల్లో ఇప్పుడు మనకి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తుంది సో ఎంతవరకు తీసుకోవాలి అది మనకి అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ మిల్లెట్స్ అన్నిటిల్లో కూడా మనం చూసుకుంటే సెవెంటీ టు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మాంస్ సారీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి పిండి పదార్థాలు కూడా అంటే మనం రైస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రైస్ కానీ వీట్తో కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ రేషియోలో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి బట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ అక్కడ మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మిల్లెట్స్ మన చిరుధాన్యాలు ఏవైతే అంటున్నామో వాటిల్లో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి రైస్లో అయితే మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండవు పాలిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో తక్కువగా ఉంటుంది వీటిని కూడా పాలిష్ చేసేసిన వీటిల్లో ఉండేది మొత్తం కూడా పోయి ఓన్లీ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ మిగిలిపోవచ్చు అలాగే మనకి మాంసకృతులు సెవెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఫైబర్ ఉంటుంది ఫైబర్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఫైబర్ ఉండడం వల్ల వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఎవరికైనా అల్సర్ రూపంలో ఏమన్నా ఉంటే పేగు కొంచెం పుండులు వచ్చినాయి పేగులో అలాగే అల్సర్ రూపంలో ఏమన్నా ఉంటే ఆ అల్సర్స్ ఉన్న వాళ్ళు వీటిని ఇలాంటి చిరుధాన్యాలు ఏవైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకనంటే గోధుమలు తిన్నప్పుడు వాళ్ళకి అందులో గ్లూటెన్ అనేది పడదు చపాతి కానీ పుల్కా కానీ పరాటా కానీ గోధుమ పిండితో గోధుమ రవ్వతో కనుక చేసుకుంటే దాంట్లో గ్లూటెన్ ఉండడం వల్ల అది వాళ్ళకి ఇంకా ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ మంటగా అనిపించడం కానీ గ్యాస్ లాగా కానీ రావచ్చు అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి వీట్ ఎవరైతే తినలేరు వీట్ సెన్సిటివిటీ అంటే గ్లూటెన్ వాళ్ళకి పడదు అలా గ్లూటెన్ పడని వాళ్ళకి మనం ఈ మిల్లెట్స్ని ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాం గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంటాం వీటిని ఎక్కువగా వీటితో పాటు మనకి బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్లో నియాసన్ రిబోఫ్లేవిన్ ఉంటుంది అండ్ థయామిన్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే మినరల్స్లో క్యాలిషియం ఐరన్ ప్రాస్పరస్ అండ్ మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటాయి అపార్ట్ దట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫైటో కెమికల్స్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఏవైనా కొన్ని ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ బాడీలో ఫామ్ అయితే ఆటల్ని మనం తొందరగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ వీటిని అన్నిటినీ డీటెయిల్గా చూద్దాం సో ఫైటో కెమికల్స్ అనగానే ఏమేమి వస్తున్నాయి అంటే ఫీనాల్స్ లెంగ్యూన్స్ బీటా గ్లూకెన్ ఇన్యులిన్ అండ్ ఫైటైట్స్ టోకోఫిరాల్ డైట్రీ ఫైబర్ కెరేటినాయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫైటో కెమికల్స్ కేటగిరీకి సంబంధించినవి ఈ అన్నీ కూడా మనకి చిరుధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో పుష్కలంగా ఉంటాయి కానీ అవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల నష్టం జరుగుతుంది తక్కువ మోతాదులో అంటే రోజు మొత్తానికి మనం తీసుకునే ఆహారంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ కనుక సిరల్స్ తీసుకుంటున్నాము అంటే దాంట్లో మనం ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ చిరుధాన్యాలు యాడ్ చేయొచ్చు ఎలా యాడ్ చేస్తున్నాం మన రోజు వారిలో మార్నింగ్ లేసిన తర్వాత పాలు తర్వాత టిఫిన్ తింటున్నారు సో టిఫిన్ తిన్నప్పుడు అక్కడ మనం దోశ తింటున్నాం దోశలో మనం బ్లాక్ గ్రామ్ దాల్ అంటే మినపప్పు దాంతోపాటు రైస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ ప్లేస్లో ముడి బియ్యం వాడుకోవచ్చు మనం సిరల్కి వెళ్ళాల్సిన అంటే మిల్లెట్సే తీసుకోవాలని నెసిటీ లేదు చిరుధాన్యాలు కలపక్కర్లేదు తర్వాత పదకొండింటికి కానీ మూడింటికి కానీ గ్యాప్ ఉంటుంది మధ్యలో లంచ్ కాకుండా వైట్ రైస్ లంచ్ చేసేస్తున్నారు సో ఈ గ్యాప్స్ పదకొండింటికి కానీ లేదు అంటే మూడింటికి కానీ ఏదైనా తినాలి అనుకున్నప్పుడు రాగి జావ కానీ లేకపోతే రాగితో చేసిన జొన్నలతో చేసిన జావ కానీ అలాంటివి తీసుకోవచ్చు లేదా ఇవన్నీ కలిపింది ఒక స్పూన్ నీళ్ళల్లో గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కానీ మజ్జిగలో కానీ మిక్స్ చేసి మల్టీగ్రెయిన్ మిక్స్ పౌడర్ కింద అయినా కానీ తీసుకోవచ్చు అంటే రోజు మొత్తానికి మనం పది నుంచి ఇరవై గ్రాముల వరకు మిల్లెట్స్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది అచ్చంగా మిల్లెట్స్నే తినాల్సిన నెసిటీ లేదు నెక్స్ట్ అండ్ అలాగే దీంట్లో ఫర్మెంటెడ్ చేసినప్పుడు అంటే ఈ మిల్లెట్స్ అన్నిటినీ కనుక మనం నానబెట్టి తెల్లవారుజామున అంటే లైక్ మన దోశల పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ ఎలా అయితే రాత్రి అంతా నానబెట్టి తెల్లారి యూజ్ చేస్తున్నామో అలా కనుక చేసిన ఫర్మెంటేటర్ ప్రో ప్రోడక్ట్స్ కనుక చేసాము అంటే దానివల్ల మనకి ప్రీబయోటిక్ అండ్ ప్రోబయోటిక్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మన డైజెషన్ని ప్రాపర్గా చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం రాగి జావ చేస్తున్నాం లేదు అంటే ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఫర్మెంటెడ్ చేయడం అంటే వాటిని సోప్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఒక హెల్దీ బ్యాక్టీరియాని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం
सो प्रॉब्लम एन कहीं रईज फैबर रीच डिफरस अलागे मन के अगर फर्मेंटेड बैक्टीरिया हेल्पुल बैक्टीरिया उ हेल्पुल बैक्टीरिया वाल मन गट मोतम को प्रापर डैजन जरग्ना की यूज सो अंकने फर्मेंटेड फुड्स अंत मिलेट्स मैं फर्मेंटेड लाक्टो बैसीलस तो कर्मेंटे डयेरी लाइट समस्या चिंल्लो मन तग्गु मिलेट्स तो चुड़ नैक्स्ट इवन मन मिलेट्स यूज रेसीपी एक्व मन की मार्केट लेकिन मॉल्स दूसरे हेल्दी इवाली अभी रागी बिस्कटनी यानी ले मिलेट बिस्कट अटुनार कोरल तो चिखीला प्रिपेर चुनाव रागी दोश जो यानी रागी माल रागी संगटी जो सो बउटिंग से वाट प्रौडर से मैं चिंल की फुट कूज कोरल तो इडली इलाग मन की डिफरेंट रेसीपी मन के मार्केट अवैलबल को मंद इंटर चुनाव वीटल्लो मन एक्वेद कंस्यूम चाह वाट प्रापर रेसो तस्कमा लेदा फर् एग्जापल इप हेल्दी रागी संगट मन की हेल्दी एन कं रागलना रईस उ अंत मन की रागी वे कैलीम ईरन रईस नीचे वावास कॉबोहैड्रेट रेसियो वस्तु अच्छे इध मन कंस्यूम चुड़ फिफ्टी ग्राम इज एनफ बाॉल उड़कपे मन की याबे ग्राम वरक सर अंतंटे एक्व तीन एपड़ता अंतंटे तिंना आटोमेट सायंत्रा की एदो कांप्लीकेशन अंत सिमटम करग् अरगलेद फीलिंग वस्तु लेदो अनीजीन चपले परस्थित लेदो अनीजीन उम्मीदों अलाद प्रॉब्लम कच्चु ले मन जावला तागतना और लीटर तैयार को पोदन सायंत्र अदे जावन ताक ग्लास टू फिफ्टी एम एल पर् डे सी अंत पाव लीटर पाव लीटर की मैं एंत पिंवाड़ता हम महा अच्छे रूम स्पून वाड़ता अंत पद ग्रामल नीचे इरव ग्रामल वरक पिं सरपतनी मज्जे में मिक्स दाने मन जावला ग्लास पर् डे सी चिंल की मैं बिस्कट्स लाला इवाल अंत मैदा तो चीन बिस्कट मैं का अब मिलेट्स तो मैं बिस्कट्स इवाली अक वन आर् टू बिस्कटी ले बिस्कट कुकी प्याके प्याके पदो पदेनो इच्छे तेमान चपकूद एदना मन ये रेसीपी तस्कना दाखी आलटर्ने ग्रामी अने नैक्स्ट यह मिलेट्स वेट लास् उपयोगपड़ी चुप्तना इंदो मन की टोकोफिराल अने डयटरी फैबर को उम्मीदों वाल मन की वेट लास्के यूजफुल अरगटा को टाइम पड़ती अन्नला तुंदर डैजन अो इत अरगटा को टाइम तस्कटी आकल चुरीतिरना उ अलवा पड़ उमो अभी तीन इष्टपड़ तुंदर अंदे मन के आकल ने तग्स्टी का बट्टी तुंदर बर तगे अवकाश उ दा तो मन की सरोटीन लैवल्स इंक्रीजी टोकोफिरा दाने वाल मन बाडी स्ट्रेस तग्गुच्छ अंत एपड़ मैं पनचे वस्तु आफीस पदक वरकू पनचेसा ले पन्न वरक पनचेसा लंच टाइम रो मूडो अंदर सो ई टाइम मन की ऐसी अभी सक्रेट उ मैं इंटस्टे गटो अभी ऐसी सक्रेट उ सक्रेट ऐसी अंटी मैं सप्रेसा टी गाँव काफी का तल नोपचिंदी टी यानी काफी यानी अलादेक दाखी आलटर्ने मन इला जावेदनाटे दाने वे टोको फ्यूरा द्वारा मन के स्ट्रेस वो वर्क स्ट्रेस वाली लेवर तो माटन वाल स्ट्रेस यानी दाने को रिलाक्सेषनक मन ब्रेन फ्री उ नैक्स्ट मन के गुंड जब्बुलना कॉडियोवास्क्युर् डिजीज अभी एक्व मिलेट्स वाल चुरीधा वाल तग्गुन चुप्त सो एन अंदर उ फैबर मेन थिंग अंदर और फैबर उ सो आ फैबर वाल मैं तग्तना अपार्ट दट दाटो मेग्नीशियम उ सो अभी फुड्स मेग्नीशियम उन्नी को सदर्भाला अभी एवापरेट बट इकटे स्टेबल उ मन की सो एपड़ते मेग्नीशियम कंटेंट मन बाडी अबजारब अवतो मन इंटर्नल हार्ट एवं आर्टरी वाल्स उ वाल्स डैमेज अवक प्रोटेक्ट ब्लड शुगर मन ब्लड प्रेजर लैवल्स अने तग्चि आटोमेटिक कॉडियोवास्क्युर् डिजीज़ रहा 
ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ఫైటోకెమికల్ ఎస్పెషలీ ఫైటిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల మీకు నరాల్లో ఏదైనా కొలెస్ట్రాల్ చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ ఇక్కడ బొమ్మలో చూడండి ఈ కట్ చేసిన దాంట్లో మీకు ఇక్కడ కొవ్వు పదార్థం చేరిపోయి ఉండడం వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నాం సో అలా రాకుండా ఉండడానికి కూడా మీకు ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది మనం ఎక్కువగా తీసుకునే వాటిల్లో రాగులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాకుకి బాగా గుండె జబ్బులను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి దాంట్లో ఎక్కువగా పొటాషియం కాలిష్యం అండ్ ఫైటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి రాగి మనం తీసుకోవడం వల్ల నష్టం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా అల్సర్ ఉన్న కండిషన్స్లో మనం ఈ ఫుడ్ని ఎక్కువగా ఇవ్వచ్చు ఎవరికైతే బాగా పేగులు పూసినాయి లేదంటే పేగుల్లో మంటు ఉంది అన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే గోధుమలు కాకుండా ఒక్కోసారి ఆకూరలు తిన్న వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ వస్తుంది కాబట్టి దాని బదులుగా మనం ఈ మిల్లెట్స్ ఇస్తున్నాం ఇలా వాళ్ళకి అల్సర్ ఉబ్బినట్టు ఉండి గొయ్యిలాగా పండి చూడండి ఇక్కడ ఈ అల్సర్ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గ్లూటెన్ అనే ఫుడ్ మెటీరియల్ని డైజెషన్ చేసుకోలేరు కాబట్టి ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ మిల్లెట్స్ని ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆ సిమ్ సిమ్టమ్స్ని కానీ ఆ డిజీజ్ని కానీ తగ్గించడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నది కొరలు కానీ రాగులు కానీ ఇప్పుడు బాగా ఉన్నది డయాబెటీస్ షుగర్ వ్యాధి ఎలా తగ్గుతుంది ఈ మిల్లెట్స్లో ఎస్పెషల్లీ రాగిలో మనకి ఏంటంటే ఆల్ఫా గ్లూకోనైజ్ అలాగే పాంక్రియాటిక్ ఎమాలైజెస్ రెడ్యూస్ ది ప్రోస్ బ్రాండల్ మనకి ఏదైతే ఆహారం తిన్న తర్వాత తినక ముందు కాదు తిన్న తర్వాత ఒకసారి టెస్ట్ ఇస్తున్నాం బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకునేటప్పుడు పరగడుపును ఒకసారి చేయించుకుంటున్నాం తిన్న గంటన్నరకు కూడా ఒకసారి చేయించుకుంటున్నాం మనం తిన్న గంటన్నరకి చేయించుకునేటప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆహారం కనుక మిల్లెట్ అయి ఉంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని తొందరగా ఇంక్రీస్ చేయదు ఎందుకనంటే లో గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది వీటిల్లో సో ఈ లో గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ ఏంటి అంటే మనలో ఉన్న షుగర్ని ఒకేసారి రైస్ చేయకుండా స్లోగా రైస్ చేస్తుంది డైజెషన్ స్లోగా అవుతుంది స్లోగా షుగర్ లెవెల్స్ని రైస్ చేస్తుంది మనం టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు మనకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడైతే మనం చిరుధాన్యాలు తీసుకుని బ్లడ్ టెస్ట్ కనుక వెళ్ళాము అంటే మీకు షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువగా చూపిస్తాయి ఎందుకనంటే దీంట్లో ఉన్న లో గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని ఎట్ ఏ టైం ఇంక్రీజ్ చేయదు సో అందుకని రోజువారీలో మనం ఎన్నో కన్నీ చిరుధాన్యాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ రాగి మనం ఎక్కువగా రాగి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్టివిటీ ఫైటోకెమికల్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఆల్ఫా గ్లూకోనైజ్డ్ ఎన్జైమ్ అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీ షుగర్ లెవెల్స్ని రెడ్యూ అంటే మెయింటైన్ చేయడానికి తగ్గిచ్చేస్తుంది మీకు పూర్తిగా షుగర్ రాదు అని చెప్పడానికి లేదు ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసింది షుగరు మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు కానీ యూరిన్ టెస్ట్ చేయించినప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది వన్స్ ఏదైనా ఒకసారి మనకు వచ్చిన తర్వాత తగ్గడం కష్టం షుగర్ ఆల్రెడీ మనలో ఉంది కానీ షుగర్ లెవెల్స్ని నార్మల్గా మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా అది ఇంపార్టెంట్ షుగర్ని తగ్గిచ్చేస్తాము మనం వితిన్ సెకండ్స్ చిటికే కానీ షుగర్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఎలా తగ్గిస్తున్నారు మన బాడీలో ఆల్రెడీ రక్తంలో కలిసిపోయిన షుగర్ని బయటకు ఎలా తీస్తున్నారు రక్తం మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ ఎక్కించేసుకుంటున్నామా అలా ఎవరిదైనా ఫ్రెష్ రక్తం ఎక్కించుకుంటే ఏమైనా షుగర్ రాలేదని చెప్పచ్చు బట్ ఆల్రెడీ మన బాడీలో షుగర్ ఉంది ఇట్స్ మిక్స్డ్ సో దాని లెవెల్స్ని మనం ఎట్ ఎ టైం ఇంక్రీజ్ అయిపోయి కాంప్లికేషన్స్ తెచ్చుకోకుండా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ మిల్లెట్స్ని యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండ్ అలాగే మెయిన్ థింగ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మన బాడీలో టాక్సిన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైనా ఆక్సిడేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఫ్రీ రాడికల్స్ అని కొన్ని కెమికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల మనకి తెలియకుండానే మనకు అలసటగా అనిపించడం మన రోజువారి చేసే పనులు కూడా మనం సరిగ్గా చేసుకోలేకపోవడం హుషారుగా అనిపించదు ఎప్పుడు పడుకోవాలనిపించడం కానీ లేదు అంటే ఎక్కడో ఒక చోట స్థిరంగా కూర్చున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళద్ది పని చేయొద్దు అనిపిస్తుంది సో డీటాక్సిఫికేషన్ చేయడానికి అంటే మనలో ఉన్న విషాన్ని తీయడానికి కూడా ఈ ఫైటోకెమికల్స్ ఉండడం వల్ల చిరుధాన్యాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ డీటాక్సిఫికేషన్ యాక్టివిటీ కూడా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అండ్ అలాగే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనకి క్యాన్సర్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ స్టడీ అనేది మనకి ఎక్కువగా ర్యాట్స్లో జరిగింది ఇంకా అది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లోకి ట్రయల్ తీసుకురావాలి ఏవైతే మన ఫినాలిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫినాలిక్ యాసిడ్స్ వల్ల క్యాన్సర్ని కూడా ఎస్పెషలీ కోలోన్ క్యాన్సర్ అని ఉంటుంది ఆ క్యాన్సర్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతున్నాయి మిల్లెట్స్ అని చెప్పి రీసెర్చ్ ఇప్పుడు అప్డేటెడ్గా
ఈ గాయిట్రో సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటే కొంతమందికి ఇక్కడ నెక్ వాసినట్టు చూస్తారు అది కూడా ఒక రకమైన జబ్బు గాయిటర్ సో అక్కడ మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ పాడైపోవడానికి కారణం చేసింది ఇక్కడ బొమ్మలో చూడండి మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ వాసింది పై వరకు వచ్చింది గాయిటర్ సిమ్టమ్ ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి మన బాడీలో న్యూట్రియన్స్ కొన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి కానీ అయోడిన్ అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీని అండ్ రిమైనింగ్ న్యూట్రియన్స్ని అబ్జార్బ్షన్ చేసుకొని ఇవ్వకుండా ఈ గాయిట్రోజన్ అనే సబ్స్టెన్స్ అడ్డుపడుతుంది అలా అడ్డుపడినప్పుడు మన ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి డ్యామేజ్ జరిగి ఇలా గాయిటర్ రావచ్చు లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు హైపోథైరాయిడిజం కానీ హైపర్ థైరాయిడిజం కానీ రావచ్చు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు మెయిన్గా అసలు ఈ కొరలు అనేవి తినకూడదు కొరలు ఎక్కువ మోతాదులో తిన్నా ఈ గాయిట్రోజన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలియకుండానే ఏదో ఒక జబ్బు మీకు వచ్చేస్తుంది థైరాయిడ్ లేకపోయినా థైరాయిడ్ రావచ్చు లేదా గాయిటర్ రావచ్చు సో మెయిన్గా మనం ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్లో ఇదొకటే మాట్లాడుకోవాలి గాయిట్రోజన్స్ చాలా హానికరం మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ని కూడా మన బాడీకి అబ్జార్బ్షన్ జరగనివ్వకుండా చేస్తుంది నెక్స్ట్ సో ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ ఇందాకడ మనం చూసుకున్న ఫుడ్ పిరమిడ్తో పాటు అన్ని రకాల పోషకాహారాలు వచ్చినాయా లేదా చూసుకోవడంతో పాటు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మన వాకింగ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ ఏది ఉంటే మనకి ఫెసిలిటీ అది చేయడం మెట్లు ఎక్కడం లిఫ్ట్ ఉంది కదా అని లిఫ్ట్ వాడకుండా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు అయినా మనం మెట్లు ఎక్కచ్చు లేదు ఎక్కేటప్పుడు లిఫ్ట్ యూజ్ చేసినా దిగేటప్పుడు మెట్లు దిగచ్చు అలా ఫెసిలిటీ కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న పనికి అంటే ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి సో వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే చైర్ కూడా వీల్స్ ఉంటాయి మన సాఫ్ట్వేర్ వాటిలో ఆఫీసెస్లో చూస్తాం సో వీల్ చైర్ ఇది ఉంది కదా సో ఈ చైర్తో వెళ్ళిపోతారు కనీసం ఇక్కడి నుంచి లేకి ఆ పర్సన్ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళరు అలా కాకుండా మనం వాక్ చేసినా కానీ కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఎప్పుడు ఒకే చోట కూర్చోకుండా ఏదో ఒక పని చేస్తూ తిరగచ్చు నెక్స్ట్ మనం తీసుకునే ప్లేట్ భోజనం అంటే రోజు పెళ్లి భోజనానికి వెళ్ళమంటారా అంటారు పెళ్లి భోజనానికి వెళ్ళక్కర్లేదు కనీసం మనం తీసుకునే వాటిల్లో కొద్ది కొద్ది మోతాదులు అయినా కానీ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫుడ్ పిరమిడ్ చూసుకున్నట్టుగా రావాలి ఇదిగోండి మీకు ఇక్కడ చపాతీ కానీ పుల్కా కానీ వస్తుంది మనం వైట్ రైస్ తీసుకునే బదులు ముడి బియ్యం తీసుకోండి మనకు అలవాటు లేని పనులు చేసుకోవడం కంటే అలవాటు ఉన్న వాటిల్లో ఎటువంటి పరంగా తీసుకుంటే మనం హెల్దీగా ఉంటాం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం సో తెల్లరణం తినే బదులు బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోండి ముడి బియ్యం తీసుకోండి తక్కువ పాలిష్ పట్టినవి దాంతోపాటు ఒక ఒక కూర ఒక పప్పు లేదా సాంబార్ కానీ రసం కానీ పెట్టుకుంటున్నారు దాంతోపాటు మీకు ఈ స్వీట్స్ ఇవన్నీ డే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రంలో ఎక్కడో చోట వస్తుంది లంచ్లోనే ఇవన్నీ తినాలి అని కాదు సో అంటే మీకు ఈ ఒక్క ప్లేట్లో మనం ఇందాడు ఫుడ్ పిరమిడ్లో మాట్లాడుకున్న ప్రతిదీ వచ్చింది షుగర్ కానీ స్వీట్ కానీ పెరుగు చిరుధాన్యాలు కూరగాయలు ఆకూరలు ఫ్రూట్స్తో చేసినవి అన్నీ వచ్చేసినాయి అందుకే ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చూపించాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కుసునీల్ గారు చాలా చక్కగా స్పష్టంగా అంతగా అర్థమయ్యేటో చెప్పారు చాలా సంతోషం ఫేస్బుక్లో కూడా చాలామంది అభినందిస్తూ వాళ్ళు పెట్టే మెసేజ్ చాలా బాగుంది వేరే యూస్ఫుల్ పెట్టారు చాలా అన్ని అందరూ చాలా చూశారు కొంతమంది సర్వింగ్స్ అన్నారు ఫైవ్ టు సిక్స్ సర్వింగ్స్ అని సర్వింగ్స్ అంటే ఆ కొలత ఏంటి అది రోజు మొత్తానికి సర్వింగ్సా లేదా ఒక్కసారికి సర్వింగ్సా అది చెంచాలా గ్రాస్లా గ్రాములా లేకపోతే ఎమ్మెల్యే అని అడుగుతారు అడిగారు ఆ సర్వింగ్స్ గురించి కొద్దిగా ఎడ్యుకేట్ ఫుడ్ పిరమిడ్లో మనం సర్వింగ్స్ విన్నాం అంటే ఆరు నుంచి పదకొండు సర్వింగ్లు కానీ సెరల్స్ కానీ పల్సెస్ కానీ లేదా ఫ్రూట్స్ అయితే టూ టు త్రీ సర్వింగ్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్వింగ్స్ అన్నాం నార్మల్ మనం పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే స్టడీంగ్లో సర్వింగ్ ఒక సర్వింగ్ ఒక్కొక్క దానికి వేరు వేరుగా ఉంటుంది చిరుధాన్యాలకు కానీ అంటే రైస్ కానీ కొరలు కానీ రాగులు కానీ సజ్జలు కానీ ఇలా ధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఒక సర్వింగ్ ముప్పై గ్రాములు ఒక సర్వింగ్ మనకి ముప్పై గ్రాములు వస్తుంది రోజు మొత్తంలో అంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం తినే దాంట్లో ఉడికించండి ఆరు నుంచి పదకొండు సర్వింగ్లు అంటే ఆరు ఇంటూ ముప్పై ఎన్ని గ్రాములు అయితే అన్ని గ్రాములు ఉడికించిన దాన్ని ఉడికిన తర్వాత ఎంత అవుతుందో అది మనం తినచ్చు అలా కౌంట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి త్రీ టు ఫైవ్ సర్వింగ్స్ అన్నాం ఫ్రూట్స్ని మనం ఉడికించాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సర్వింగ్ వచ్చేసరికి నూట యాభై గ్రాములు సో రోజు మొత్తంలో మనం ఒకే ఫ్రూట్ నూట యాభై గ్రాములు అన్న తినచ్చు లేదు అంటే రెండు మూడు రకాలతో నూట యాభై గ్రాముల న
పాల పరంగా ఎందుకంటే పాల నుంచే మనకి అన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి నూట యాభై ఎంఎల్ అనగానే మనకి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వస్తుంది సో ఒక టీ గ్లాస్ మన రోజు మొత్తంలో సరిపోతుందా పొద్దున టీ తాగాలి లేదా పాలు ఇవ్వాలి మధ్యాహ్నం పెరుగు మజ్జిగ అయితే మజ్జిగ మళ్ళీ సాయంత్రం పెరుగు అంటే రోజు మొత్తంలో మూడు సార్లు వచ్చేసింది మనకి అలాగే మనం కొలతలు అనేవి డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం సిరల్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫ్రూ వెజిటేబుల్స్ అయితే సెవెంటీ గ్రామ్స్ ఫ్రూట్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మీట్ అండ్ మీట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏవైతే మాంసులు గుడ్లు ఉంటాయో గుడ్ అయితే ఒక గుడ్డు సరిపోతుంది రోజు మొత్తానికి ఇంకేదన్నా మనం చేపలు కానీ లేకపోతే కోడి కానీ అలాంటివి తీసుకుంటున్నప్పుడు అయితే ఒక సర్వింగ్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఐదు గ్రాములు సో రెండు సర్వింగ్స్ వరకు తినచ్చు అంటే యాభై గ్రాములు అంటే మీకు హార్డ్లీ నాలుగు పీసులు వస్తాయి కోడి ఒక జాయింట్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువ తినకూడదు సో అంటే రోజు మొత్తంలో ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ బేస్ ఫస్ట్ ఉన్న సర్వింగ్స్ని కౌంట్ చేసుకుంటే చాలు పదకొండు వరకు తినమన్నారు కదా అని ఇక్కడ పదకొండు ఐదు మూడు కౌంట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఓవర్ వెయిట్ అవుతాం సో రోజు మొత్తంలో ఇవి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మెయిన్ వాల్యూ కింద కానీ లేదా స్టార్టింగ్ సిక్స్ త్రీ టూ ఇక్కడ స్ప్రింక్లీ అన్నాం టూ టూ ఇలా మనం కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు హెల్దీగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాట్స్ కానీ షుగర్స్ కానీ ఉన్నాయి కొవ్వు పదార్థాలు కానీ పంచదార కానీ అయితే టీ స్పూన్లు లెక్క కౌంట్ చేసుకుంటున్నాం రోజుకి ఐదు టీ స్పూన్లు ఒకవేళ మన మాంసకృతులు అంటున్నాయి ఇరవై ఐదు గ్రాములు అది గ్రాముల లెక్కే మనం చేయగలం ఫ్రూట్స్ అంటే ఒక కనీసం మన చేతిలో పట్టేంత ఒక కాయ మీ అర చేతిలో ఇలా పట్టాలి ఇలా పట్టేంత ఎంత వస్తుంది లేదా ఒక బౌల్ మన చిన్నపిల్లలకు పెట్టే చిన్న గిన్నెలు లాగా ఉంటాయి లేదా ఫ్రీగా కొన్ని ఆయిల్స్కి వాటికి గిన్నెలు ఇస్తున్నాయి అలా గిన్నెలో మీకు ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా కానీ కూరగాయ ముక్కలు కానీ లేదు అంటే పండ్లు ముక్కలు కానీ వేసి ఒక బౌల్ తీసుకుంటున్నాం ఆ బౌల్ అంతన్నా వస్తుందా రావట్లేదా అండ్ అలాగే మనకి పాలు అంటే ఇందాక అక్కడ గ్లాసులు చెప్పుకున్నాం మనం అలాగే లేదా రోజు మొత్తానికి కనీసం ఒక పావు లీటర్ పాలు కానీ పెరుగు కానీ పావు లీటర్ కానీ మూడు వందల ఎంఎల్ కానీ అలాగే మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఆకూరలు కూరగాయలు కూర మొత్తం వండిన తర్వాత కనీసం మీ గుప్పడు అంతన్నా మీరు తినగలుగుతున్నారా లేదా ఎక్కువ మంది చేసేది ఏంటి అంటే అన్నం ఎక్కువగా ఉంటుంది కూర తక్కువగా ఉంటుంది అసలు అక్కడ కూర కలిపారా లేదో కూడా తెలియదు కొంతమందికి అలా పలుచు పలుచుగా కలిపేసి అన్నం ఎక్కువ తింటారు కూర అస్సలు తినరు అలా కూర తక్కువ తిన్నప్పుడు కూడా మైక్రో డెఫిషియంట్ వస్తుంది అందుకే ఇక్కడ మన సర్వింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకని సర్వింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే మనం ఏదైతే ఈక్వల్ రేషియో ఇక్కడ చూడండి ఆరుతో మొదలు పెడుతున్నాం ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఐదు అవుతుంది అంటే ఇవి కూడా సమానంగానే ఉండాలి మనం అన్నం ఎంత తింటున్నామో కూర కూడా దాని రేషియో ఈక్వల్గా ఉండాలి మనకి చిన్ని చిన్ని కటోరీస్ అంటాం గిన్నెలు అలాగే ఒక కంప్లీట్ ఒక కటోరీ అన్నా వస్తుందా లేదా ఉడికిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాముల వరకు కూర తినచ్చు నూనె తక్కువగా వేసుకుని అలా మనకి సర్వింగ్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా దగ్గర చెప్పారు లేకపోతే ఈ సర్వింగ్స్ మించి తినేసి అందుకనే ఒబేసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తున్నాయి కారణం అంత ఇవన్నీ తీసి ఈ రకంగా బ్యాలెన్స్ సమతుల ఆహారం తీసుకుంటేనే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఏదో కొరలని కొరలే బాగుంది కదా అని పోవ తింటే రాగి జావ తాగమని రోజంతా రాగి జావే తాగుతున్నాం అండి ఏమవుతుంది ఇది సరిపోదు అక్కడ మనం అది తాగుతే తక్కువ డిఫిషియన్సీ ఇంక తక్కువ మనం తక్కువ తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవట్లేదు పాలు తీసుకోవట్లేదు తక్కువ అన్నీ ఇంక తీసుకోవట్లేదు అంచేత అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నారు బాగుంది కదా ఒకటే బాగుంది కానీ ఒకటే తిన్నాం కొరలు మంచిగా ఉన్నారు కానీ కొరలే తింటూ కూర్చొని రోజంతా తింటే మాత్రం తక్కిన డిఫిషియన్సీ తక్కిన వాటికి లోపం వస్తుంది అది గుర్తించాలి అంచేత ఈ ఫుడ్ పిరమిడ్ అనేది చెప్పారు సర్వింగ్స్ అని చెప్పారు ఇది మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోండి అయితే మన ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది ఇంకెవరికైనా సందేహం అంటే అడగండి ఇప్పుడు మనం భారతదేశంలో వండి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం అదే వెస్ట్రన్ కంట్రీలో వచ్చేటప్పుడు పిల్స్ వచ్చేసాయి పౌడర్లు కానీ లేదా పిల్స్ కానీ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు దానికి దీనికి తేడా తర్వాత ఇక్కడ వండిన ఆహారానికి అక్కడ ప్రిపేర్ చేసిన ఆహారానికి చిన్న ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కానివ్వండి తేడా ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ కంటే ఇంకా బెస్ట్ హార్లిక్స్ కానీ బూస్ట్ కానీ బోర్నమిట కానీ అవైనా కానీ మనకి అసలంటూ ఆహారం ఉంటేనే ప్రిపేర్ చేయగలం ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ అయినా కానీ కెమికల్ రూపంలో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో కెమికల్ రూపంలో క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఏదైతే వైటమిన్ కావాలంటే మీకు డాక్టర్స్ 
मल्टी वैटम अं मल्ट मिनरल टाबेट रास्ते ग्रीन कलर कैपूल वेसको सो अभी वेक इंक ती सो मेन थिंग अदी सर अड़गे असल आ टाबेट वेसक सरपोमी वै शुड वी हाव टू ईट फुड मेटीरिय सो डिफरस एक्टी मन की अबारशन मन असल आ टाबेट वेसकना आ न्यूट्रिय मन बाॉडी अबारशन जरगा अभी मन की कंप्लीट मन बाडी यूटेजी अंत एंत नाचुल फुड इज़ वेरी इंपारटे सो एपड़ते मन की सहज दुड मेटीरियल तिंट अभी वेसकटे एवना उपयोग उ कंस्यूम चाहना मन की यूज सो डेफिशिय अद्क रन उद पर्टिकुलर न्यूट्रिय कोसम वेसक अंत लाइक इपू को मंदिर फेस पैक्स कोसम वैटम इ कैपूल ने कटे फेस पैक यूज दाटो वेसको ग्लोगा उ चर्म ओके मर असल मिंगे एला उ ट्रई चारा फेस पैक फेस की वेसक मत फेस पैक मिक्सक क्रीम ला जावला तागे चूँ अला मन ग्लो अवाली एनक ग्लो अवे सिंपल थिंग अंत अबारशन एला उ मन तीसकने फुड मेटीरियजन जरूर एंजाइम से सक्रीटते आ फुड मेटीरियल अबारशन जरिए आ न्यूट्रिय मन बाडी की वेत ये आरोग्यांटे गुंड की कावास गुंड की लिवर की कावास लिवर की लेदा स्की कावास स्की इतनी मैं फेस पैक वेस ओनली वेस निषा पद निषा ग्लो क इंटर्नल मन की ग्लो रि एक्सटर्नल अो मन पिस्क अंत को सैकंड वरुक कोई रोजल वरक उ स्टोर्स मन चुस्क मन बाडी को स्टोर्स उ लाइक कैलीशिम स्टोर उ मन बाडी स्टोर उ मन पाल ताग मचिपोना आ रोज वरक नी कैलीम अबारब ए स्टोरेज हो स्टोर मे यूज ये रोज आ रोजे तिंदाक ये रोज आ रोज गा बलून की बलून ऊदन का उ सो अंक पिल्स की नाचुल फुट की डिफरेंट सो सर कृष्णरा चाल चक्कर चपार मन आहार मन पिल मिंगे सरपोदे आड़वा मरी हापीग फील वेले वंटे भर्त को दी चयले पन इवन का फुड फुडे मन तीसकने फुड समतल आहार करेक्टर आ रक मन कहते मन आरोग्य उदोटे तिन्टते मन अनारो्य पालता डाक्टर्स दिल्वल वेक उसे मन अभी तीस अंदर की बाग अर्थम विषय प्रति अन्नी तीन अन्नी तिंटे मन की ए कल में वे कल में वे पर्व आ कल में तिन्टते मन चला वरकू समतल आहार अंकनी आ कल में अब वे डेफने ती तिन्टते मैं आरोग्य उठा निजा आवड़ की चला थैंक्स चला चक्कर यह विषयानी इंत बड़ी चाल कष्ट विषय निजा चपाले अभी आवड़े कुसुमीला दी करेक्ट सूटबल पर्सन अंकने आवड़के अभी इंत चक्कर प्रति ओख विषयानी विवर चाल चक्कर चपार चाल थैंक्स अंडी चाल चक्कर प्रति इकड़े का मन की फेसबुक् मतलब अंदर चूस्त इंटी मल्ल चूड़ी से चूस नीते फैमिल मेबर्स की अंदर की विपची विस्ते मन एट आहार अचेत प्रति मैं चूड़ी ना को थैंक यू वेरी मच दी तो सवेश मरी वीडियो सब्सक्रैबी क्रिंद उ बेल ईका ऐक्टिवेटी